Huko jambo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili kumekuwa na masuala kadhaa ambayo yamegonga vichwa vya habari. Lakini jambo ambalo limekuwa mjadala mkubwa zaidi katika jamii ni hatua ya baadhi ya wanasiasa kuendelea kuhama hasa kutoka upinzani na kurejea chama cha mapinduzi CCM. Jumanne ya Juma hili alionekana alikuwa katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema. Dr. Vincent Mashinji katika ofisi ndogo za Lumumba akiamua kujiunga na CCM akivua Gwanda. Lakini Ijumaa nayo ilikuwa ni siku nyingine kwa mbunge wa Tandaimba Ahmed Katani Katani naye kuachana na Kaf akaamua kwenda zake CCM. Kwa muktasari tu kuna jumla ya wabunge ambao wanafikia watatu ambao wameweza kuama kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Aliyefungua ukurasa huo alikuwa ni Lazaro Nyarando ambaye yeye aliamua kuachana na CCM akaenda Chadema. Baada ya hapo Chadema ikaonekana kupata pigo zaidi kwa wabunge wake wengi kwa kurejea CCM wakifuatiwa na CAF. Na kualika hii leo naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye tutakuwa sote katika mjadala huu wa kuweza kuangazia haya masuala yote ambayo yameendelea lakini pia tumewaalika hapa wachambuzi kadhaa nikiwa naye Dr. Richard Mbunda yeye ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam idara ya sayansi ya siasa na utawala karibu sana Asante sana Kwema Kwema kabisa Mambo anasemaje Mambo yanaendelea eh. <laughs> no. Lakini pia tunaye Isa Omar yeye ni mhadhiri msaidizi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam katika hmm. idara hiyo hiyo karibu pia Asante sana Kwema Mwisho sio mwisho kwa umuhimu lakini katika kutambulisha mambo niko na Reginald Miruko yeye kwanza ni mwanahabari ambaye amekuwa akiandika habari za kisiasa kwa muda mrefu hivyo ni mwandishi mwandamizi kwenye masuala ya kisiasa lakini kwa sasa ni msanifu mkuu pale mwananchi karibu asante sana kwa nashukuru eh, mambo yanakwenda <coughs> nyendo mnaandika andika sana haya mambo mnaandika andika sana haya mambo ya kisiasa siasa upepo ama wimbi hili la wanasiasa kuondoka upinzani na kujiunga na CCM linadhoofisha hali yetu ya kisiasa ama bado siasa yetu ni imara uh, kwa midhania si rahisi sana kusema kwamba linadhoofisha upande mmoja au upande mwingine lakini ukilitazama kwa kina na ukaona sababu zinazoelezwa na wanasiasa wanaohama kwenda upande mmoja kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine unaona kabisa kwamba si swara ambalo ni, ni, ni chanya watu wanalitazama kama swara has wanaona kama kuna ushawishi wanaona kama kuna njama wanaona kama kuna uragai fulani kwa hiyo ni swara ambalo kwa namna fulani aliwanufaishi sana kisiasa wale wanaopokea au wageni. Lakini upande mwingine ambao hautazamu sana linawanufaisha kiuchumi. Kwa maana ya kwamba wanapotoka kwenye upinzani wakaenda kwenye chama tawala, ruzuku ya upinzani inazidi kumonyoka na ruzuku ya chama tawala inazidi kuongezeka. kuongezeka. Mm. Na hivi karibuni katika mkutano wa halmashauri kuu kule Mwanza walitaja pale kabisa kwamba ruzuku yao imeongezeka kutoka uh, bilioni 12 mpaka bilioni 13. Kwa hiyo ukiangalia unaona pale kuna mbinu ya kujiimarisha kiuchumi. Lakini vile vile kuwa kuwabana hao wengine kiuchumi. Mm. Na kama wataendelea kuwa hivi na au kuzidi kupungua zaidi na wanazidi kukosa nguvu zaidi ya kiuchumi. Kwa hiyo wanaweza kupata shida sana katika uchaguzi unaokuja. Mm. Uh... Dr. Mbunda. Naam. Miruko amekimbia kujibu swali langu. Uh -huh. Siasa yetu inadhoofika ama inaimarika kwa sababu tunaona ni watu upande mmoja wakienda upande mwingine uh -huh. na atushuhudii sasa hivi uh -huh. upande huu nao ukipata watu kutoka upande mmoja. Mimi nataka nijaribu kulijibu <coughs> lakini kwa kuleta mitazamo miwili. Uh -huh. Mtazamo wa kwanza ni kwamba hii ndo raha au faida ya mfumo wa vyama vingi kwa sababu uliowataja hapa kwa mfano kwa mfano uh, aliyekuwa katibu mkuu wa Chadema Dr. Mashinji unaweza kusema katika yani kwa tathmini ya kitaasisi 
kwa chadema unaweza kusema labda pengine labda hakutosha kwenye viatu alivyovirithi vya katibu mkuu aliyeondoka mm. dr uh, slaha eh, eh, mm -hmm. kwa sababu kile chama kilikuwa kinahitaji kash kash eh. unakumbuka uh, <laughs> dr slaha alipokuwa anasimama mwemba yanga na orodha ya mm. mafisadi mm. ambayo baada ya kuisoma tu amekuwa amekipa chama credit kubwa sana unaona eh? mm. lakini dr mashinje hata juzi nimemmsikia alisema no chama kilitakiwa kiwe kifuate ile misingi ya kihafizina eh? mm. chama cha ku, cha, cha kulobi, eh? cha kushawishi mm. Mm. sasa siju ushawishi wa ndani siju unakaa unaongea na CCM tufanye hivi na nini au ushawishi wa nje wadau wa nje unaona Hmm. Lakini vile vile sasa tukija kwa kee mwenyewe kama individual unavomuondoa kwenye nafasi kubwa kama ile alafu anabaki anaelea tu unakuwa unamaliza kisiasa. Sasa anasema faida ya vyama vingi kwa sababu amepata upenyo wa kuchomoka. Sawa eh? Akienda CCM kwa sababu alikuwa ni mtu muhimu wa upinzani, aki, aki, akienda chama tawala eh, anakuwa ameongeza profile ya chama tawala lakini vile vile ameongeza na profile yake mwenyewe. Na nadhani watamfikiria labda pengine kazi ya kufanya na nini. Kwa hiyo hiyo ni, ni faida. Eh, ya, ya, ya mfumo ni, ni, faida, ni faida binafsi. Ni faida binafsi anaipata <laughs> lakini inatokana na mfumo wa vyama vingi. Kama ungekuwa na chama kimoja tu, mm. unavofukuzwa kwenye chama ina maana unafukuzwa kwenye ushiriki wa siasa moja kwa moja. Yaani unakuwa umekwisha, mm. unaona. Eh, kwa hiyo hilo nalo nitaka tuliangalie katika muktadha huo. Mm. Lakini hiyo Um, tathmini ya upande wa pili kujaribu kujibu swali lako pia um, ni kweli ukiangalia katika macho uh, ya juu juu utaona kabisa kwamba uh, upinzani unazidi kumomonyoka eh, na inadhihirisha wazi kwamba uh, kama mtu kama mashinji kwa mfano anaondoka au hata walioondoka siku za nyuma kidogo yule ambaye alikuwa anagombea wenye kitu wa chadema mm. naye ana, anaondoka wanasema kwenda mm. eh hey, kwenda kuunga juhudi yani picha tunayoipata ni kwamba wanaona huku kama jahazi linazama sawa eh yani unajiokoa kwamba da ili jahazi linazama sasa bora tujiokoe mm. kwa hiyo ina, ina, inaonyesha kwamba kama upande mmoja unadidimia lakini labda unaweza kusema kuna sababu nyingi zinazosababisha ionekane hivyo uh, kwanza Uh, mukta za wenyewe wa kisiasa mazingira ya kisiasa yamebana kidogo hata juzi tu kwa mfano mbunge wa wapi Tunduma huku amezuliwa kufanya mikutano mm, eh, katika, katika mazingira ambayo <coughs> haikuwa na ulazima wote huyo si no? mm. eh, sasa labda pengine kip, kipienga kitakapopulizwa mm. labda pengine tutaona hali tofauti lakini kwa hali ya sasa unagundua mm. kabisa kwamba upande mmoja Uh, unaelemewa mm. wakati upande mwingine ukiendelea kupata faida. Hawa ni baadhi ya wabunge ambao wame wamehama mm. uh, vyama vyao ndio orodha ambayo inaonekana anza raza zao nyandu ndo ambaye alikuwa kwanza aliondoka CCM kwenda Chadema alikuja mm. Maulidi Mtulia ambaye aliondoka kafu akaenda CCM kinondoni. Lakini orodha ukiangazia pale ni Chadema 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 mm. ukiondoa kafu ambaye ni mm. Suberi Kuchauka mm. uh, Maulidi Mtulia mm. uh, lakini pia na Katani Ahmed Katani ambaye mm. Jumane pia ameamua kubwaga mm. manyanga na, na Abdalla Mtolea. Em um, Abdalla Mtolea ambaye uh, ye, ye, ye ni wa alikuwa uh, kafu uh, Temeke. Mm. Temeke. Mm. Uh, pia Maulidi Mtulia yeye alikuwa ni Kinondoni Kaf. Mm. Uh, Isa Omar. Mm. Ukiangazia orodha hii. Mm. Kweli hatuoni kwamba kuna watu wanaumia. Kwa sababu ukiangalia tu Chadema kabla tujawagusia mashinji loasa na sumae mm. hawa tu wa wabunge mm. mtaji wao umesambaratika pakubwa ambako pia miruko aligusia swala pia la ruzuku nalo eh, ina, inaonekana kuumia kweli uh, kimsingi hama hama hizi za wanasiasa hasa kwa kipindi hichi imekuwa ni upande mmoja kuelekea upande mwingine kutoka pinzani kuelekea chama tawala kina athiri pakubwa vyama hivi vya upinzani sa vyama ambavyo vimeathirika vyama vikubwa viwili ambavyo chadema pamoja na CUF mm. na kwa kiasi kikubwa pia inadhoofisha siasa za ushindani mm. uh, siasa za ushindani ambazo ambazo inahitaji tuwe na vyama vya upinzani vilivyo imara kama serikali badala kwa chama tawala vyama vinapoteza ruzuku sawa ni sehemu moja lakini sehemu nyingine zaidi vyama vinapoteza ushawishi kwa sababu ni watu bunge mm. wana ushawishi mkubwa katika maeneo yao 
na wana chama wengi ambao wameunga wana, wana, mkono kwa hiyo wanapohama pia wanahama na kundi kubwa la watu hmm. kwa hiyo chama kinapoteza ule ungwaji wake mkono huko mashinani kinapoteza rasilimali fedha ambayo ni ruzuku kinapoteza ushawishi na zaidi tena kinakuwa dhofu katika ku, katika ku, kupeleka mbele jitada juhudi zake za kisiasa hasa katika kushika dola na kuipa changamoto serikali na chama kilichokuwa madarakani hmm. kwa hiyo kwa kweli ni na athari kubwa sana hasa kwa upinzani mm. na ni athari hiyo ni ya muda mfupi na muda mrefu kwa jumla. Mm. Okay. Mm. Uh, kabla tujaendelea na mjadala wenyewe kuna katibu mkuu chama cha mapinduzi CCM yupo katika ziara yake katika mkoa wa Mtwara na moja ya matunda yake tayari amesha vuna. Amevuna mm. uh, katibu uh, mbunge mmoja kutoka mm. Kafu amekwenda CCM. Hebu kwanza tumsikie je ye, yeye mambo anavyokwenda anaona kwamba ni kweli sasa tunaenda kubakia na mfumo wa chama kimoja ama bado anaona kuna kuna tija kwenye upande wa upinzani Katibu mkuu huyo wa CCM ameeleza hayo mkoani Mtwara wakati wa ziara yake ya siku mbili ya kuimarisha chama cha mapinduzi mkoani humo CCM haiwezi kurudisha mfumo wa chama kimoja kwa sababu ndio iliyojenga hoja ya kuleta mfumo wa vyama vingi bila CCM kusimamia hoja hiyo Watanzania walikuwa bado wana imani ya CCM Lakini moja ya sababu kwa nini hatuwezi kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja ni hoja ya mwalimu Nyerere ambaye ndiye aliyekuwa mshawishi mkuu wa mfumo wa vyama vingi Hawali kabla ya Katibu mkuu anasema wao hawana nia kurudi katika mfumo wa chama kimoja. Miruko mambo unavyoyaona anakwenda wabunge 13 katika 13 12 wamekimbia kutoka upinzani na kwenda CCM. Bado kweli kuna uhai huko upinzani huko. Ah, <laughs> tusije tuka tukashuhudia tuka, tuka sababu kuna watu ambao wanahisi kwamba kwa mwelekeo huu Tunaweza tukaenda kubakia tu pale pale ambako tulitoka mwaka 92. Na labda mimi nitaliangalia kwa mazingira ya aina mbili. Mm. Kwa upande mmoja ili analolisema katibu mkuu kwamba hawana nia ya kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja lina linaonekana katika maneno yake. Lakini katika uhalisia wa matendo sio ya kwake binafsi ya chama kwa ujumla naona tofauti. Mimi ninachokiona naona kuna malengo kabisa ya kuhakikisha upinzani unaisha nguvu na ukiwezekana ufutike kabisa. Kwa sababu naliangalia kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa. Pale tulishazoea kwamba kuna ushindani. Na ushindani ukiangalia hata 2015 pale 14 tulipofanya uchaguzi wa mitaa wa mwisho. Sisi mlishinda kwa zile asilimia kali 80 na na kukua na matatizo na migogoro mikubwa kama ule ule ukuja. Mm. Sasa uchaguzi uliopita umepata asilimia themanini na ambazo ni nyingi vile vile. Mm. Lakini unataka huu unaofuata upate asilimia mia Wagombea wengine wote wa upinzani waondolewe kwa mazingira ambayo tuliyashuhudia sasa kuyarudia. Mm. Sasa kile wengine waliambiwa kwamba wameweka mpira kwa pande. Eh. Kwa <laughs> kwa kwa pani baada ya kuwa wamewaengua. Kwa hiyo umewaengua kwanza wenyewe baadaye wakaweka mpira kwa pani. Kwa hiyo inaonekana kabisa kuna lengo la ku la kuwaondoa na kuwamaliza. Mm -hmm. Tunarudi kwenye bunge tunaangalia sasa mwelekeo ulivyo. Inawezekana wabunge wanataka wenyewe wanaomba. Mm -hmm. Lakini mazingira halisi inaonekana kwamba unashawishiwa. Mm -hmm. Kwa hiyo hii ni kwamba haya ni maneno na upande wa pili katika utekelezaji unaona kabisa kwamba malengo ni ni kuwadhoofisha zaidi na kuwamaliza. Mm. Lakini upande wa pili ni kwamba umeniuliza kwamba kule kuna kilichobaki e, kwa uzoefu wa miaka ya nyuma tulikuwa tunaona wakati watu wanahama vyama. Kama kina mrema alivyohama. Alivyohama kutoka CCM kwenda NCCR mageuzi. Mm. Na alivyohama kutoka NCCR mageuzi kwenda TLP. Mm. Alikuwa na wafuasi tunawaona watu wanakwenda mm. tunawaona. Mm. Eh? Tumekuja Lawasa alivyohama 2015 katoka mm. CCM akaenda Chadema mm. tumewaona watu waliomfuata mm. mpaka viongozi mm. mpaka wabunge mpaka nini tumewaona mm. lakini wakati anarudi hatukuona waliomfuata mm. 
amerudi yeye mwenyewe hmm. na sana sana mwanasiasa alimfuata ni John yani mgeja hey. eh, wa Shinyanga hmm. ndio ndaliye fadha ambayo miongoni mwa wafuasi wake hmm. kama wengine wanafuata anafuata kimya kimya labda hmm. lakini hawa wengine wanaokwenda hivi wabunga hawana wafuasi unaona tu waone <laughs> katibu mkuu kabisa wa chama kama mashinja ameondoka <coughs> amekwenda na nani eh labda wamefuata kimya kimya hmm. lakini ingekuepo basi juhudi za kutuonyesha kwamba hawa watu kuna watu hmm. wanaowafuata mimi naamini hawa wanaokwenda wanakwenda kwa interest nafsi hmm. na hakuna watu wanaowafuata sijui hmm. labda kama nyinyi wengine wamnawaona hapo <laughs> <laughs> hapo hapo wakati miruko anaongea jambo no. uh, dr mbunda anachokiongea miruko ni kwamba hmm. Uh, wakati dr Sla akiwa katibu mkuu wa Chadema alisema hao wanaokuja kwetu wanakuja na mtaji gani ndio ndio ndicho ambacho anakisema na tuliona mm. pia mm. Lowassa aliondoka na hao mm. aliondoka nao mm. lakini kinacho sasa hivi kilichopo ni kwamba tuoni hao wanaoondoka huku kwenda huku mm. kama wanaondoka na watu mm. kwa hiyo mwanzo niligusia swala mm. kwamba kuna watu wanaondoka sababu ya maslahi zao ili wasife kisiasa sawa sawa hiyo ndiyo tija ya mtu mmoja mmoja na siasa yetu ambayo tunaitaja na tunaitaka hasa nyie mkiwa wataalamu wa mambo haya sayansi ya siasa na utawala pia uh, Navona mimi ni kama ndugu mwiruko hapa ameongezea mbinu eh, kwamba yawezekana wanapohama mmoja mmoja yani highlight ile impact ambayo wana, wanaitarajia sasa ulivyosema hivi na maana next time tukiona mtu anaondoka unaweza kukuta anaondoka na wafuasi mm-hmm. ili ujue anao. Isiwe kimya kimya. Lakini mimi uh, labda ningependa tu ni, ni kitu ambacho naamini uh, watazamaji wetu uh, wanatambua lakini ningependa nikumbushe tu kwamba hata kama ni maneno tu yanatoka mdomoni kwamba chama cha mpinduzi hakitaki kuwa upinzani lakini wajaribu kuwakumbusha tu umuhimu wa upinzani mm-hmm. mm. cha kwanza kama unakumbuka vizuri sana kashfa nyingi ambazo uh, nchi hii zimetokea nyingi labda ni, ni taje chache tu kama zile za buzwaji nakumbuka mm-hmm. zito kabwa kijana wa upinzani ndio aliyenyanyuka na kuibua eh mambo ya epa mambo ya escro juzi mm. hapa mm. eh, na dhani kafrila akiwa mm. chadema ndo alipambana sana na ile issue ile mm. baadaye kaja mpaka ikaunganisha wabunge wote lakini ilikuwa inaanzia wapi huko exactly. kwa sababu ndo sehemu pekee ambapo watu wana uhuru wa kuongea sasa unaweza ukafuta uka, uka ukaondoa kabisa upinzani wote alafu kawa na mambo yanafanyika ndani kwa ndani eh naweza kusema labda pengine taarifa zipo mm. lakini zingine zikawa zinakupita pembeni no? Kwa hiyo upinzani unakusaidia yani kujaribu kukosoa pale ambapo labda pengine mwenyewe unajiona uko sawa kumbe hauko sawa mm. lakini vile vile tukumbuke vile vile atuzungumzi tu watu kuhama kutoka upinzani kwenda uh, chama tawala mm. eh ametoa mfano wa, 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 wa mzee Mlema alivyoondoka kutoka chama tawala yes, CCM yeah. kwenda mm. endesha la mageuzi mm. yani unani uh, vyama vingi vinatoa forum ya wanasiasa kwa sababu kuna wengine kazi yao ni siasa tu ukimuondoa kwenye siasa hana tena sehemu nyingine ya kwenda kucheza mm-hmm. sio mm-hmm. na na wapo wengi kule bungeni na tunaozungumzia hao ndo wanaopitisha sera wanaopitisha sheria sasa mkiondoa mkia, upinzani i mean mkiondoa uh, upinzani kabisa mm-hmm. kuna watu wengine <laughs> wata, watapata shida watapata tabu sana mm-hmm. watapata tabu mno mm-hmm. na labda nimalizie tu kwa mfano kidogo kwa sababu nadhani unajua hata mitume walikuwa wanapenda kufundisha kwa mifano mm. <laughs> eh, na, na, na mimi ni mpenzi wa soka na huwa anafuatilia ligi kuu ya Uingereza mm. unaona saa hizi umeona kama imepoteza mvuto kidogo eh? kwa sababu mm. Liverpool anashinda tu anashinda tu anazidi wenzake point 19 20 unaona kwa hiyo hata hata kwenye siasa yani raha ya siasa ni ushindani uonekane mm. eh, usio tu unashinda we mwenyewe eh, kila siku na unatawala tu uh, peke yako mm. eh, kwa hiyo hivyo ni vitu vingine unaweza kumiona ni vidogo sana lakini vina maana vina mantiki kubwa sana mm. na inatakiwa kuvizoea na kwa sababu usipovizoea na tukarudi katika mifumo ambayo labda pengine haiendani na mifumo ya kidunia tunaanza kukaribisha wale watu wa nje waanze kutunyoshea vidole okay. no, na sisi tunataka mm. amani mm. na amani sio ya ndani tu lakini hata tunavyoshirikiana na watu wengine wa nje tusikaribishe vidole vidole kwamba hivi pale Tanzania kuna nini na nini no. mm. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba sio maneno tu mm. lakini tujitahidi kwa namna yoyote 
eh, kuupa mazingira kidogo upinzani nao ukikiki of course nao na matatizo yake mengi tu ya ndani yeah. lakini yani tusichoke moja kwa moja eh. tusi tusiunyime hewa moja kwa moja okay na Tuna, watu wana hofu sana na kwamba upinzani unaweza ukafa ukafanyaje lakini kuna baadhi ya watu ambao wapo upinzani mm. wenyewe wanasema kwamba hawana matamanio yoyote yale ya kwenda CCM licha kwamba kuna watu ambao tulisha wasikia wakitoa kauli kama hizo na hata wakati wanaondoka kutoka CCM walitoa kauli ambazo ni za kibabe kweli kweli wakaenda upinzani wakaishi nazo walivyoondoka upinzani kurudi CCM kauli zao zikawa zinagongana lakini hawa wao wanasema kwamba bado ni wapinzani James Mbatia pamoja na Anton Com tuwasikie kwanza wanachokisema Yaani unlazimisha mimi lazima niende Lumumba nikavae mashati ya kijani siendi ngo Siendi Kama huko jijiko e, kutanishinda nguvu zangu ninasema hapa mbele yenu kwamba nitazipeleka mahali pengine ambapo pataimarisha zaidi upinzani kuliko chama cha mapinduzi. Bati anasema kama mnasubiria nivae kijani na njao niende Lumumba sitoenda ngo lakini Anton Com yeye anasema hawezi kuondoka. Na katika maelezo yake zaidi kwa urefu wake alikuwa anasema yeye kwanza hajawahi kuwa CCM. Mm-hmm. Kwa hiyo kama mnasema anaenda CCM sio anarudi mm-hmm. kama wengine ambao wakiwa nasema tumerudi nyumbani. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. wengi tumewasikia wakisema tumerudi nyumbani. Na ndivyo ambavyo ilivyo. Wengi walikwenda Chadema baada ya kukatwa mm-hmm. kutoka katika kura za maoni zile za mwaka 2015 ndani ya CCM mm-hmm. wakaondoka. Mm-hmm. Kwa nadharia hiyo uh, mm-hmm. Omar. Mm-hmm. Hatuoni kwamba bado upinzani utaendelea kusalia. Uh kama <laughs> kuna watu wenye kauli kama hizi na maono ya namna hii kauli peke yake haitoshi na tunapozungumzia kufa kwa upinzani atuzungumzi kufa kabisa kusambaratika kabisa, kabisa. Hmm. Hmm. lakini tunazungumzia upinzani ulio dhof hmm. hmm. na, eh, na tunapozungumzia pia chama kimoja kuna chama kimoja kisheria ambao mfumo hamna vyama vingi lakini kuna chama kimoja ndani ya mfumo wa vyama vingi hmm. yani tunaita ni dominant party system hmm. okay. Za tangu kusimikwa kwa mfumo wa vyama vingi na hali mageuzi ya kisiasa mwaka 92 kuja huko paka kidogo 2015 kutokea mabadiliko mm. eh, tulikuwa kidogo chama bado kimoja kilikuwa kina nguvu sana mm. Mm. siasa na mabadiliko ya 2015 yakanatoa mwanga kidogo kwa maendeleo ya kisiasa hasa kwa upinzani na ule mkano uliounda ule ambao ulipa changamoto sana cha mtawala sasa kutohama ku, kusalia upinzani na baadhi ya vigogo kuhama kwenda chama tawala eh? kuna udhofisha upinzani upinzani utakuwa bila kutokuwa ni dhofu hivyo wananchi watakosa vitu vingi ikiwemo hmm, kukosa njia mbadala eh? ya kuwasilisha maslahi yao hmm. na maslahi yao baada ya tafsiriwa kuwa sera hmm? serikali itakosa kuwajibika hmm? serikali ya chama tawala kilichopo kuwajibika ndani kama alivyosema daktari hapa eh? kashfa nyingi zilibuka upinzani na ni jukumu la upinzani katika demokrasia ni kusimamia serikali. Mm. Mm. Uwajibikaji wa kidemokrasia. Mm. Asa kai inawajibika kwa wananchi lakini wa kuwajibisha serikali. Mm. Moja wapo ni upinzani. Mm. Na hasa pia na asasi za kiraia pia mm. Mm. sasa wanaweza kusalia upinzani lakini watasalia katika upinzani ulio dhofu kwa kama mazingira yaliyopo sasa. Na hama hama hii itakuwa endelevu. Basi eh tokuwa na upinzani ulio dhofu na tutakuwa na chama kimoja ndani ya vyama vingi yani mm. dominant party system mm. e, na hii na athari kubwa zaidi katika demokrasia demokrasia kwa ujumla na hata maendeleo kwa sababu lengo la demokrasia ni kuleta maendeleo mm. Mm. na na wadau katika haya maendeleo ndio hivi vyama vya siasa kiwa upinzani ni wadau sio wadau sio maadui yeah. e, ni wadau <laughs> e, wala sio maasimu ni washindani yeah. mm. tazaa mm. ushindani utakuwa mna kwa namna ushindani maana yake moja kwa moja nategemea hmm, takuwa na aina moja sera za aina moja kila kitu na moja na hata ikitokea jambo lolote hatuna chandle nyingine ya kuweza ku kuweza kuweza kujaribu kudhibiti baadhi ya mambo ambayo yanatokea hmm. hmm. na after all kweli sera nyingi zimetoka upinzani hata ambazo baadhi ni utekelezwa katika awamu hii kweli sera za upinzani katika miaka ile 2015 mpaka 2015 hmm. eh, kwa hiyo upinzani kwa kweli ni chachu ya maendeleo kisiasa na maendeleo nchi sasa Mm. Mm-hmm. 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 Mm-
kwanza hawa wawili James Mbatia na Anthony Com kwa kuwatazama wasifu wao ni wapinzani wa miaka mingi. Mm -hmm. Tangu mfumo wa vyama vingi unaingia hawa tayari walikuwa kwenye siasa za vyama vya upinzani. Mm -hmm. Na mpaka leo wapo karibu miaka 30 mm -hmm. kwa ni tuseme ni wapinzani wa zoefu. Mm -hmm. Kwa kwangu mimi wakisema watabaki upinzani naweza kuwaelewa. Mm -hmm. Ingawaje haimaanishi kwamba hayo hayo maneno hayawezi kubadilika mm. kwa sababu kwa wanasiasa <laughs> akikwambia sasa hivi ni usiku uwe toka nje ukaangalia <laughs> nginevyo unaweza ukute anachomaanisha ni tofauti usiku wake ni mwingine eh, au anaweza akakwambia hivi wakati siku hiyo hiyo kashazungumza na ana mpango wa kuhama mm. lakini vile vile haimaanishi kwamba hawezi kuhama kwenye vyama vyao walivyo sasa wakahamia vingine ambavyo ni vya upinzani mm. eh, kwa mfano tuseme tu karibuni hapa Uh, Anthony Com sauti sauti ilisemekana ni sauti yake ilisikika yeah. anashawishiwa kwenda ICT wa Zarendo. Mm. Yeye akuzungumza sana lakini aliyekuwa na mshawishi amejihuzuru msafiri mtemero amejihuzuru akiwajibika mm. kwamba sauti imetoka mm. yani alikuwa mazungumzo ambayo ni nyeti. Mm. Kwa hiyo maana yule mwenzake alikiri kwamba kweli alikuwa na mazungumzo yalikuwepo. Kwa hiyo mm -hmm. ni mambo ambayo yanaweza yakawa yanaendelea. Mm. Lakini tukisema hawa hawezi kwenda Lumumba eh, ni, ni, kwenda Lumumba ni sawa najua hii kitu kuhama ni, ni kipindi cha uchaguzi sana tunapoelekea kwenye uchaguzi ndio matokeo yanakuwa mengi mm. kwa kuanzia leo mpaka siku ya uchaguzi huwezi kujua yatatokea mambo gani mm. yanaweza kaleta mambo makubwa kabisa ya kabadi cha upepo wa kisiasa mm. kwa hiyo tutaraje tu chochote kinaweza katokea sio mm. rais kukitaja lakini kinaweza katokea kama hivyo kuja 2015 menge kutarajiwa mm. yani vuka tu mwisho ni mwisho ni pale mm. kwa hata mwaka huu wa uchaguzi yanaweza yakaja mengine hawa mm. tunawachukulia tu kama mifano kwa sababu wamezungumza mm. lakini kuna wengine hawajazungumza inaweza kusikia leo na kesho na kashukuta wameama wametoka chama hiki wamekwenda kingine mm. sisi mungu mambo ya kibadilika kidogo upepo usikie mm. watu wengine wanahama kutoka huku kwenda kwingine kutafuta survive sawa so, so. kwa hiyo haya mambo ya wanasiasa tuyachukulie mm. hivi na tukiwajua huru kazao Mwenyekiti wa Chadema, Freeman na Ikaeli Mboe, amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba wana orodha ya watu ambao wanajua kabisa hawa wataondoka. Lakini hajasema tu ambazo wanataka wana, wana kuwachukulia. Hii na afya kwa Chadema yenyewe. Kama mnawajua hawa si wenzetu, lakini bado tumpo nao mnaishi nao. Uh, mm, niligusia hapa awali kidogo kwamba upinzani nako wana mambo yao ya ndani ambayo na nadhani hawajaweka sawa na hilo linaweza likawa ni moja ya mambo hayo kwamba tulikuwa tunategemea hasa katika kipindi hiki ambacho wanapita katika kipindi kigumu sana upinzani wangekuwa na umoja eh yani wangekuwa wanaungana sana kwa pamoja lakini nimeona vita vya ndani kwa ndani vimekuwa vikiendelea mm. eh huyu uh, Anthony Komu nadhani uh, hivi ilikuwa ni huyu au na 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 na, na Komu, kubenea na kubenea eh, ndio huyu alikuwa eh, anampambania Cecil Mwambe sasa mm. basically na Cecil Mwambe mwenyewe mm. of course amesha ameshaondoka sasa mm. yani kulikuwa na mivutano ambayo kimsingi hakutakiwa kuwa na ulazima sasa mimi sijui labda ni ombo la kiuongozi au mapungufu ya kiuongozi lakini ni mivutano ambayo haikupaswa iwepo. Na sasa kama mwenyekiti mwenyewe naye anasema ana orodha ya watu tena anaisema hadharani, ana orodha ya watu ambao wanataka kuondoka, eh, nadhani hiyo nayo inatupa mashaka makubwa. Kwa sababu ilitakiwa tena liwe swala la ndani vile vile, kwamba wakae waitane wawekane sawa, eh, na anayeondoka aondoke, anayebaki wabaki ili wabaki kama wamoja. Kwa sababu unajua saikolojia ya wapiga kura, tunaenda kwenye uchaguzi. Saikolojia ya wapiga kura dunia nzima inaendana na ile ule upande unaoshinda. Sawa eh? Yaani ukiweza kuaminisha watu kwamba wewe unaenda kushinda na unaenda kuwapa watu matumaini, watu wataenda na wewe. Sasa kama upinzani unaenda na saikolojia ya kushindwa shindwa, kuonewa onewa, hata watu wanaweza kukaa pembeni. Wapiga kura wanaweza kukaa pembeni. Sawa eh? Ingawaje labda nijaribu ni tu kusema kitu kimoja na asa kwenye ile ya kama upinzani umezofika utaondoka kabisa tunazungumzia kuwepo kwenye kwenye uh, hivyo vyombo vya uwakilishi hasa sasa bunge 
kwa, kwa, kwa siasa za Zanzibar zilivyo mm. eh unless huo mpasuko wa, 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 wa CAF na ACT uwe wa maana sana lakini tuna uhakika kwamba kutakuwa na viti kadhaa vya upinzani kule hasa vya kutoka Pemba mm. eh, kwa hiyo naamini kabisa bunge halitakuwa na chama kimoja lazima tu kutakuwa na uwakilishi wa upinzani na sana mm. sana kutoka Zanzibar mm. lakini kwa huku bara sina uhakika jitihada zinatakiwa zifanyike kubwa sana mm. eh, kama kama saikolojia ni hiyo ya kushindwa mm. nadhani inaweza ikaupeleka upinzani pabaya Hmm. Na wakati wa uchaguzi kabla tuje kwenda uchaguzi wa mwaka 2015 hmm. alisikika alikuwa katibu wa itikadi na uenezi wakati huo wa CCM na Penaui ambaye sasa ni mbunge wa Mtama hmm. alisema wanacho kichukua upinzani ni oil chafu hmm. yani kile ambacho kinatolewa tena kifai katika engine ile hmm. ya CCM licho hmm. ambacho kinakwenda upinzani hmm. na kweli wakaenda huko upinzani hmm. na leo kwa wingi wake ndio wale wale ambao tumeona tena wameudi CCM. Mm -hmm. Tunabeba kauli ile katika taswira hii. Tuanze kwako Isa alafu na atakuja ata, ata, ata nguko ame, ame, ame tabasamu kidogo. Ah <laughs> kimsingi zile ni kauli za kisiasa ambazo ziliendana na mazingira ya wakati ule. Mm -hmm. Na ni namna ya ku kujengea picha wapiga kura na kwa ujumla kujaribu kuwajengea picha mbaya kujaribu hmm? kuwa nao wanakuja ni watu ambao hawana maana katika hmm. kwa chama tawala na ndio maana tumewaacha waende na lakini wakirudi tena kimsingi watu wanaondoka ni watu wenye ushawishi sio ulichafu kama kweli ilikuwa ni wili safi kwa upinzani na ndio maana wakawapokea na wengine wakapoa nafasi paka wakagombea nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya vyama vya upinzani lakini pia hata katika nafasi za nafasi paka juu ya rais akiwemo waziri mkuu wa zamani bwana Kloasa hmm. hmm sasa ni kauli ambazo zilendana na mazingira wakati ule lakini kimsingi zilikuwa ni oil safi na wamezihirisha zilipopokelewa tena zikotoka sasa binadhani haikuwa ni kauli tu ya kisiasa kama ile ya baula mkono na nene ambazo kusherehesha wakati wa uchaguzi sababu lazima uwe na vitu kama hivi na ni moja ya mbinu ya kisiasa kwa hiyo unajaribu ku shame mwenzako namna hii lakini Miruko. Ni kama alivomaliza Omar. Olichafu, olichafu unaiachia inaenda, afu olichafu hiyo unairudisha. Na unaipa nafasi. Na usimama pale kwenye vyombo live unatangaza maana tumepokea tena huyo siku hiyo mnashangilia. Kwa hiyo ni kauli ambazo zinashangaza. Hata kuna nyingine imetolewa na mwenyekiti kabisa akasema hawa ni wamekatwa mkia. <laughs> kamba kikato mkia ngomba kirudi pale kwenye zizi na wenzake mpaka wanamshtukia mm. lakini baada kidogo walio kato mkia wamerudi mm -hmm. tena hata siku ile ile wakati anasema mm. alikuepo nani mgana msindai mgana msindai kuepo nani <laughs> lembeli mm. na lembeli akasema mimi sijakato mkia siku hiyo hiyo na leo mpaka leo kasharudi <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa hiyo hizi kauli bana ni za kusherehesha Mm. na kwa wanasiasa ndio maana wanasema wanasiasa kama nilivyo tutangulia kusema kwamba mm. akisema kitu lazima ujiulize mara mbili mbili kwa sababu mm. anaweza akawa amanishi kile kile mm. ambacho anazungumza mm. lakini kimsingi uwezi kumkataa mtu anayekuja kwenye chama chama ni wanachama mm -hmm. kama huyu ameondoka mmempoteza akirudi anapokelewa tena akiwa kiongozi na mbona ndio anakuwa anakuwa mkubwa kabisa. Mm. Ukiangalia kwa mfano wiki hii uliyeanza naye hapa Dr. Mashinji mm. mtu mkubwa tu mm. alikuwa katibu mkuu. Sasa wamemchukua wakati amesha staff. Mm. Lakini ukiangalia upande wa sisi wanasema tumechukua eh alikuwa alienona mm. alikuwa katibu mkuu. Mm. Lakini ukirudi sasa kwenye kesi makatibu wa kuwa staff wa kwao. Mm watu wanapozungumzia wale kwa, kwa makosa ambayo ene yakini ndamu wanaona kama hawana maana kwa sababu ni wanasema ni wastaafa hawana nguvu lakini mstaafa upande wa pili ni mstaafu mwenye nguvu kwa hiyo ni vitu ambavyo ni kauli za kisiasa tuzichukulie hivyo <laughs> bado ni kwako miruko haya ambayo anawakuta chadema waswahili wanasema kila mchuma janga hula na wakwao kauli hii inaweza ikawa ni sahihi kwao kwa sababu inawezekana kuna watu ambao walichakuwa na hamu na ambao wanaijua siasa na itikadi ya chama kile wangependa kuwa katika ya majimbo ambayo wao waliamua kuwakabidhi watu waliotoka CCMJ hiki kinachowatokea ndiyo staili yao 
kimsingi ndivyo ilivyo iwe chadema iwe ncsr iwe kafu hata iwe chama tawala mtu anapohamia tena wakati ule wa uchaguzi mm. anakuta kuna watu ambao wameshatoka jasho na damu kupigania ile jimbo mm. kupigania chama kutoka ngaza chini kabisa mpaka kufikisha level ambayo kinaweza kachagulika lakini ghafla anakuja mtu kutoka nje analetwa na wewe kwa tu pale kuna watu wanaumia mioyo yao mm-hmm. ingawaje kwa system za chama hawezi kusema hawezi kulalamika analazimika kumuunga mkono mm-hmm. wengine wanakimbia kabisa wanaacha lakini ni wachache sana wanaokimbia mm-hmm. wengine wanabaki hivyo hivyo kinungulika mm-hmm. sasa huyo mtu ghafla tu anaondoka mm-hmm. kuna watu wana fly wanaona kama kweli lakini anakuwa system imeshavurugika pale kwa hiyo mimi nadhani wakati watu wanahamia vyama vile vinaangalia sana kwa hapa tu nafasi kwa sababu mtu amekuja na watu walio kuwepo pale wapo wamesha toile na, ku, na kuumia unawaacha hmm. inakuja kuleta shida sana hmm. na umesema chadema mimi naamini chadema ni tatizo huko huko hata kwa kwa sisi nitakuwa ni tatizo tena hawa ambao unasema walio rudi wakapewa hizo nafasi hmm. na wakagombea tena hmm. mle mle ndani kuna watu ambao walikuwa hizo nafasi wanajiandaa wana kwa hiyo ikija kwenye kura za maoni pale lazima wataanguka na mfano tunao pale madiwani wa Arusha pale ilivyoitishwa kura za maoni wakashindwa mm. lakini kwa sababu eh, chama kilishaamua kuwapa nafasi mm. wakasema bwana twende na hawa vikao vya juu vikasema twende na hawa mm. kwa wakawapa tena nafasi wakagombea na wakashinda ule udiwani lakini huku chini huku haya manunguniko chini yameisha mm. kwa hiyo ikija kura ya maoni hii ya, ya jumla watashinda tena kwa nadhani hapo kuna mtihani mkubwa sana. Mm. <coughs> Jumatatu wa Jumahili kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe alichukua fomu ya kugombea nafasi hiyo kwa mara nyingine. Lakini akiwa hapo ndiko ambako alikuwa ameibuka na hayo mengineyo akaeleza na yeye kuhusiana na hatua ya watu ile kuhama hama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine akatumia maneno kwamba hiyo huwa inanyongonyeza eh wenzako katika upande wa upinzani. Hebu kwanza tumsikize Zito Kabwe. Ni kitendo ambacho kinawavunja nguvu wananchi. Ni kitendo ambacho kinaweka mashaka kwenye trust ya wananchi kwa wanasiasa. Kwa wanasiasa na tufanye kazi ya ziada. Kumwaminisha mwananchi kwamba tupo kwenye hizi harakati kwa sababu mwananchi kila wakati anasikia mbunge ametoka upinzani ameenda CCM diwani ametoka upinzani ameenda ameenda CCM kiongozi kama mtu ambaye amefikia paka ngazi ya kuwa katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini kutoka kwenda chama tawala lazima nyoyo za wananchi zi zisinyae na hiyo ilikuwa ni juma nne hmm. ambako pia mashinji yalikuwa yamekwenda sisi ni kweli wa pinzani wakisikia mwenzao wameondoka wananyongonyea tuanze kwa kwa doctor naam um, mimi nikukumbusha kidogo hmm. mwaka 2015 hmm. ni kipindi pekee ambacho upinzani Tanzania ulikuwa na nafasi kwa mara ya kwanza ya hata kushinda, kushinda uchaguzi na kushika dola nchi lakini alivyoondoka Dr. Sala. Eh, kwa sababu tu kwamba labda ndio ilipaswa awe mpepo cha bendera mm. wa ukawa kipindi hicho. Na tena akaondoka akafanya press conference ambayo ilifunua yani likifunua chama chake na ukawa eh juu chini. Yaani pindua pindua. Ile press conference ilikuwa kubwa sana ilikuwa na madhara makubwa sana ya kisaikolojia. Haya anayozungumza mheshimiwa Zito hapo kwamba unawanyongonyeza watu unaona eh unawanyongonyeza kabisa wanachama kwa sababu watu walikuwa tayari wameshahamasika na yawezekana labda pengine ndio mheshimiwa Lwasa alileta mtaji mkubwa sana wa ufuasi kule Chadema na ukawa na labda pengine sasa wangeungana hao wote na hapa sijamtaja profesa Lipumba ambaye mm. uh, roho ilimsuta <laughs> hao wote wangebaki pale na kujaribu kusimama na, na ukawa na kupambana eh, na najaribu kufikiria hata kipindi kile kutokana labda na hali ya kiafya ya mzee Lawasa 
sasa silando angekuwa anaenda kuna sehemu au kwenda sehemu nyingi sana walipita tu sehemu za mijini eh sasa anajaribu kuimagine silando anaenda anapiga kampeni huko vijijini huko ambako eh ukawa kufika kabisa eh lipumba anaenda anapiga kampeni kabisa upinzani ulikuwa kwenye nafasi nzuri sana kuweza kushinda lakini kule kuondoka kimsingi ndio kuliopoteza hiyo nafasi kwa hiyo anachokisema ni sahi kabisa na hata kama tunabeza tunaweza kusema kama ulivyotangulia kusema hapa kwamba anaondoka mwenyewe anakuwa ana wafuasi na nini lakini bado kuna athari kubwa ambayo uh, wana, wafuasi wanakuwa nayo wafuasi wake wanakuwa nayo kwa sababu wanakuwa sasa wana wameachwa njia panda hata kama wajaambiwa wanakuwa wameachwa njia panda kwamba je twende naye au tufanyeje hivi kwa nini anaondoka huku kuna nini kuko sawa Alafu sasa kitu kingine cha msingi zaidi ambacho mimi huwa spend sana kukosoa kosoa lakini labda nikiseme tu unajua inavyotokea labda uh, high profile uh, mtu mtu wa 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 hadhi ya juu anavyoondoka kwenye chama mm-hmm. tunategemea chama kile kitoe press conference sawa eh? hata tu ya ku ya kusawazisha mambo ya kuwapa watu matumaini sawa eh? Lakini sasa mtu anaondoka alafu watu wapo kimya. Kimya kabisa. Kwa hiyo ina maana hata akienda akisema ovyo, yale yeye sema ya ovyo yanachukuliwa kama ni kweli. Mm. Sio mm. Kwa hiyo hiyo nayo inazidi kuwanyonyeza na kuwaweka wafuasi nje panda. Okay. Eh? Mm. Athari zipo. Mm. Zipo na ni kubwa tu. Okay. Na, mm. Abda katika kuongezea katika hilo hasa kusiana na hiyo imani ya wananchi mm. kwa upinzani na namna mheshimiwa wazito alivyosema inavyofisha inanyong'onyesha upinzani kweli kwa sababu wananchi wanapopoteza imani hawatapoteza imani peke yake na chadema mm-hmm. na kafu mm-hmm. na upinzani kwa ujumla mm-hmm. mm-hmm. na upinzani kwa kiasi kikubwa sana nategemea wananchi mm-hmm. kwa kura zao kuunga mkono katika kushika hatamu za madaraka katika ngazi mbalimbali za vyombo vya maamuzi kwa hiyo kwa hiyo wananchi wanapopoteza imani na upinzani inaathiri upinzani kwa ujumla japokuwa eh, tatizo hili linawezekana limetoa hii changamoto imetokea kwa chama kimoja lakini maana inaita hiyo upinzani kwa ujumla political mm. position eh, okay. kwa hiyo ina athari kubwa sana mm. na ina athari kubwa sana kwa upande wa wananchi na hii inaweza kaathi hata ile kujitokeza kwa wananchi kupiga kura katika chaguzi mm. zinazokuja tumeona hiyo kidogo kwa namna fulani kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kinaitwa uchaguzi mkuu mm. sababu wanaona upinzani kabisa ni sehemu ambapo ana siasa wamiliki na taswira ambayo imejengea upinzani sasa hivi atakuwa kwa mama kwa hiyo unguaji mkono kutoka kwa nchi utapungua mm. na ukipungua maana yake tapoteza 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 ushawishi wao ukipoteza ushawishi basi itakuwa kama ni vyama vingine mmm vingine <laughs> ambavyo vimekuwa mm. uh, ila mimi nakitazama kwa aina nyingine mm. Uh, mimi ushawishi mnao na uzungumzia mm. na uona sio si tu ndani ya chama najua ndani ya chama ipo watu wanakata tamaa kweli lakini kwa ujumla mm. mimi athari naiona kwa, kwa mfumo mzima wa uchaguzi mm. eh, mfumo mzima wa kisiasa mm. wananchi wanakata tamaa ya kushiriki mambo ya kisiasa mm. so. wanaona kumbe ali iko hivi mm. Yaani usione kuna mengine hawayasemi wanaona mtu kaenda kweli kuna watu wanaona ah huyu kaendaje yani kaenda tu mwenyewe tu kuna watu waamini hivyo mm. lakini wanaona kuna mambo mengine ameenda ah hapa hapana mm. kwa hiyo wataka kushiriki siasa kwa hiyo ndio maana wakuta wapiga kura wanapungua mm-hmm. kwa sababu watu wanakata tamaa ya haya mambo kwa hiyo kwa ujumla ule ule morali wa kushiriki katika nani za katika mfumo wa kisiasa wa uchaguzi na nini unakufa kabisa hiyo ndio athari inayoiona lakini kwa mtu kwa sora la mtu nategemea nafasi yake na alivyokuwa mm-hmm. dr sala alikuwa tofauti na hao wengine mm-hmm. eh yeah. yeye alikuwa ni, ni wakati mkuu sawa lakini wakati mkuu mwenye ushawishi wa kisiasa ambaye anaingia mtaani watu wanamsikia mm-hmm. anaingia hapo na kusanya watu mm-hmm sio makatibu mkuu wengine eh tuseme tu zito hapa anazungumza na chama chake cha ICT katibu mkuu wa chama Samson Mwizamba aliacha na akaenda CCM nani anamsikia yuko nani anamjua si katibu mkuu eh kwa hiyo sio sio swala la katibu mkuu tunaangalia ni nani amekwenda na yuko wapi na anafanya nini doctor chadema walikuwa na mfumo zamani wa kutengeneza vijana wao 
walitengeneza vijana wengi leo tunazungumzia kina Zito alikuwa kwao uh, tunazungumzia wanasiasa wengi vijana ambao walikuwa upinzani walitengenezwa na mmoja ya mtu ambaye alikuwa wao anawainspire alikuwa ni uh, Dr. Sla ambaye wakati walifanya kazi kubwa sawa aliingia katika vyuo na kuwaibua vijana wengi ambao walikwenda leo hii ndio ambao tunaona wamekwenda wame, wame CCM tunazungumzia songwe kule kati mtawala Uh, alikuwa chadema hmm. tunazungumza mkuu wa wilaya ya Dodoma hmm. alikuwa chadema hmm. na wengineo wa, wa kaliba ya namna hiyo hmm. kwa haya tunayaona tunaweza tukasema kwamba chadema waliachana na falsafa yao na itikadi ambayo iliwajenga na wakapoteza mwelekeo hmm. baada pia ta, dr slana kuamua kuondoka na nadhani kuna kuna ma, kuna ma, msiju nisema makosa au mapungufu makubwa katika sekta hiyo kwa sababu labda nikukumbusha tu wakati chadema ikifanya hiyo mimi naita political recruitment eh? mm. katika viuo na nini manake mimi nipo chuo kikuu mm. eh? tangu nikiwa yani mwanafunzi wa shahada ya kwanza michakato hiyo tulikuwa tunaiona eh? na tulikuwa tuna tunashiriki mingine unaenda unasikiliza na nini lakini shughuli zilikuwa nyingi kwa kweli na labda niseme kipindi hicho Chadema ilikuwa inafanya kazi kuliko hata CCM. Tena CCM milango ilikuwa imefungwa kabisa. Yaani walikuwa kama vile chama ambacho kimetosheka. Sawa eh? Mm-hmm. Lakini uh, yaani sasa hivi sasa kazi inayofanywa na CCM ya political recruitment ni kubwa sana kuliko inayofanywa na Chadema. Mm-hmm. Yaani saizi uh, recruitment yaani kwa maana ya kujaribu kuingiza wanachama wapya na nini na kuhamasisha vijana sisi amenafanyika sana yani karibu kila mkoa kila wilaya ulikuwa unakumbuka ile nani yale kulikuwa na siju sisi ya kija nani amina mm. labda kama ni hii nini mkoa fulani unasema wa kijani eh, eh, labda bagamoyo ya kijani eh, morogoro ya kijani sasa basically ile ni sisi ndo alikuwa anafanya mm. eh, na wapo mpaka kwenye viuo huku na matawi ya viuo na nini sasa yani huo mchakato huo saizi chadema ni kama vile umefifia sana sasa mimi sijui ni kitu gani kilichopelekea lakini of course tunaweza tukalaumu tukasema labda mazingira ya kisiasa saa hizi kidogo yamewabana mm. kwa maana kwamba hivi hivi karibuni hapa kulikuwa of course na matamko ya kuzuia siasa e, na kuhakikisha kwamba hata mikutano ya ndani tu watu wanafukuzana na polisi na nini mm. labda yalichangia lakini mimi ni seme ile ile commitment yenyewe ya uongozi wa Chadema kuhakikisha kwamba wanaendeleza hiyo na kuandaa vijana wengi ambao wanakuja kukisupport chama nadhani ilipungua sana mm. na 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 inaenda na, na, na kuikosta dema kwa kweli Omar wana kwa fanyeni sasa cha dema na upinzani wengine baada ya kuonekana wametoka katika reli watoto wa mjini mm. ah way forward kwangu mimi naiona kwanza katika hali ya sasa ya mazingira ya siasa nchini siasa za upinzani na hizi harakati za hamahama na upinzani bado una hiyo hamu na una lengo la kushika dola nadhani kuunda hii eh, electoral coalition yani muungano mrengo wa muungano wa kiuchaguzi hasa katika mm. chaguzi hizo kama walivyofanya kwa 2015 mm. unaenda unaweza ukawa tija kwa baadhi ya vyama vikubwa vya upinzani ili kuhakikisha wanaunganisha nguvu katika hali ngumu ya sasa mm kwa hiyo hiyo ni upande mmoja lakini kwa upande mwingine vyama vya vyama vya upinzani vizidi kuimarisha mfumo wao wa recruitment political recruitment kama mvusema chadema naona walikuwa nao wanabavicha wana vijana alafu wanao chaso katika katika vyo vikubwa na sisi hivyo 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 nao wakaja na shirikisho la vyo vikubwa lakini sasa hivyo kwenye hiyo vcc inakuwa idara ya tano idara hiyo na vyo vyo vikubwa mm sasa mm. political recruitment ni muhimu sana Mm. na hiyo ni moja ya kazi ya chama mm. nje ya uchaguzi. Ndio lake vyama vyetu vingi ni vyama vya uchaguzi, vinaibuka mm. kati ya uchaguzi mm. eh, vya hasa upinzani. Lakini inahitaji ufanye hiyo ni swala endelevu. Mm. Kwa sababu na wasocializer na siasa na ina kwa sababu ambao wanakuja kusaksili ni mm. ngazi mbalimbali za uongozi. Mm. Kwa hiyo nadhani coalition ni jambo muhimu sana kwa upinzani. Mm. Na hiyo ipo sawa katika hata nadharia ya balance of power hapokutana mm. na eh eh upande mmoja una nguvu mm. ili nyinyi dhaifu muweze kushindana nao lazima muunganishe nguvu mm. na waliliona ile 2015 na 
na umekuwa ni mfano bora kwa siasa za wakati huu na wakati ujao inaweza ikawa natija kwa upinzani sasa mazingira ya kuunda huo mrengo nategemea mhm mm -hmm. mm -hmm. <laughs> na sheria vyama vya siasa 2019 ya marekebisho 2019 mm. je natoa mwanya tujiulize okay. ni swala mm. Miruko, uh, wakati wetu nao wanaendelea kutukimbia kweli kweli. Hebu tumalize na wewe. Tunatarajia kishindo kikubwa zaidi kwa upinzani kabla uh, kipenga kijalia cha uchaguzi mkuu wenyewe kwa sababu hapa mpaka Julai heka heka na pirika pirika zinaweza zikawa ni nyingi zaidi. Uh, spendi kwa mtabiri. <laughs> Eh, lakini nitazungumzia mazingira yaliyopo. Mm. Eh, kama mazingira yaliyopo yana tafsiri hali itakavyokuwa basi itakuwa hewara. Mazingira yaliyopo ni magumu kwa upinzani. Eh, kwa sababu hata ile mikutano tuliambiwa itasimama toka 2016 mpaka 2020. Hatujui ni 2020 mwezi gani itakuja kurudi. Hmm. naweza ikarudi Disemba baada ya uchaguzi <laughs> au Oktoba yenyewe <laughs> au si mwezi wangapi kwa sababu hilo zuiyo alijafika mwisho so so far kwa hiyo hatuwezi kujua mazingira hayo yataondolewa lini hata nikihusisha hata hiyo ya vijana recruitment tulizungumza hmm. wale wachaso wale sisi tunaofuatilia sana kwenye vyombo vya habari hmm. mara nyingi mkutano yao imevunjwa hmm. na polisi so mwingine hmm. hmm. ni mwezi uliopita huu mwezi uliopita huu mwezi huu mwanzoni Eh, waliomba hapa kukutana hapa maeneo ya ubungu hapa hmm. polisi wakawaambia viashiria vya intelligence kwa hiyo hakuna mkutano mkutano wa vijana hmm. kuna viashiria vya kuatalisha amani kwa hiyo hmm. mazingira kama hayo tunaamini yataendelea kuwepo na tunaelekea kwenye uchaguzi sijui atakuja kuisha lini hmm. kwa hiyo mimi nikiangalia upande wa pili eh, mkutano mkuu wa chadema uliofanyika Desemba walikuja na kitu fulani sijui kama ni kweli kwa sababu sijaki sijaki prove lakini wenyewe wamekisema kwamba walifanya mkakati wa kwenda mm. chini ngazi ya mashina mm. na kurekruti wanachama mlango kwa mlango eh, mm. mm. kwa hiyo wanasema wamekusanya wanachama milioni nadhani sita hivi mm. yeah. eh, sisi mwanasema wanao wengi zaidi lakini hawa wanawaambia kama mnao wengi uleteni orodha tuione mm. kwa hiyo wanabishana bishana hivyo kwa namba mm. sasa kwa kwa aina hiyo ya siasa kama kweli wamekwenda kwa ngazi ya chini na kule tunalikuwa tunaamini ushindi unakopatikana na kule kwamba ushindi ndiko walikokuwa wanaukosa mm. kwa hiyo kama mmeweza kufikia wanachama kwa recruit mpaka ngazi hiyo ya machine wana, wanaita wenyewe eh, msingi mm. ngazi ya msingi mm. Kwa hiyo tunaamini wanaweza wakapata kura kura hizo kama umezihakikisha unazo ni kura milioni sita sawa na alizo pata rawasa. Mm. Kwa hiyo bado wanaweza wakatoboa waka, waka wakafanya vizuri kama lugha ya sasa hivi wanavyosema. <laughs> Lakini kama hayo aliyosema si kweli na au wataendelea kuzembea tena mambo mengine wanaweza kasikia ewan. Mm. ni mizani ya wiki hiyo leo tulikuwa tukiangazia namna hama hama ya wapinzani katika siasa za Tanzania inatija gani je nadhofisha uh, upinzani na siasa zenyewe ama ndio inaleta chachu mpya katika mwelekeo wa kisiasa hayo ndio ambayo tulikuwa tukiangazia leo nimekuwa naye hapa Dr. Richard Bunda yeye ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam idara ya sayansi ya siasa na utawala lakini pia nimekuwa naye Isa Omar na ni mhadhiri msaidizi kutoka idara hiyo hiyo lakini mwisho nimekuwa naye pia Regina Binuko uh, ni msanifu mkuu kutoka gazeti la Mwananchi lakini pia yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi wa siasa imekuwa ni fahari sana kwa nanyi wote leo hapa naitwa Nordin Selemani kwa niaba ya Jamal Hashim ukutaki utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa hapa UTV wakati mwingine tena tukutane kwa heri kwa leo